আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম ও আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে টোটাল পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে আমরা এই ম্যাথগুলোই সমাধান করতেছিলাম এর আগে আমরা অলরেডি চারশো দশটার মতো করে ফেলেছি মোট ম্যাথ আছে পাঁচশো আটটা আজকে আমরা চারশো করে নম্বর থেকে শুরু করব খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথগুলো আমি ম্যাথগুলো শুরু করার আগে একটু মনে করে দিই আগের ক্লাসে আমাদের যা ছিল যে আমরা বলছিলাম সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত এগুলো মনে রাখতে বলছিলাম এই কয়েকটা জিনিস যদি মনে রাখেন অঙ্কর ক্ষেত্রে থেকে অনেক সুবিধা হবে যেমন মনে করেন একটা অনুপাত হইতে আসছে কত বাহুগুলোর অনুপাত যদি থ্রি ফোর ফাইভ হয় তাহলে এটা হবে কি সমকোণী ত্রিভুজ দেন ফাইভ টুয়েলভ থার্টিন এগুলো হলে সমকোণী ত্রিভুজ এই দুইটা মনে রাখেন আজকে আমরা এই দুইটা নিয়ে অনেক কাজ করব মানে খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আমরা করব যেগুলো চাকরির পরীক্ষায় আসে এবং কি অনেক কাজ খুব কঠিন মনে হয় আজকে আমরা দেখবো কীভাবে শর্টকাট প্লাস ডিটেলস দুইটাই দেখবো এই অঙ্কগুলো করা যায় তো দেখেন আমরা এখন যে অঙ্কটা করবো চারশো এগারো নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে এখানে বলা আছে যে তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র হতে ফাইভ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জে এর দূর কত সেন্টিমিটার দেখেন এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় আসে অনেকে এইগুলো পারেন না আজকে আমি দেখাবো কীভাবে আপনারা এই ভিডিও দেখার পরে আপনারা এগুলা মানে এই কোয়েশ্চেন দেখাবো অ্যান্সার বলতে পারবেন আর অথবা আপনারা যদি ডিটেন আসে ওইটাও পারবেন আমি দুইটাই করাবো এখানে তো দেখেন কি বলা আছে তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জেয়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এরকম যদি বলে যে বৃত্তের কেন্দ্র হতে জেয়ার দূরত্ব বা লম্বের দূরত্ব দেখেন এটা সবসময় আপনাকে সমকোণী ত্রিভুজ বিবেচনা করতে হবে কারণ হইতে আমরা যদি এটা যদি একটা মানে ফিগার ড্র করি দেখেন সাপোজ এটি একটা বৃত্ত তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের দেখেন বৃত্তের ব্যাসার্ধ কাকে বলে কেন্দ্র হতে যে কোনো দিকে আপনি যদি কেন্দ্র হতে এই পরিধি এটা বলো পরিধি পর্যন্ত যে কোনো দূরত্বকে বলা হয় তার ব্যাসার্ধ আমরা সাপোজ মনে করে দিলাম এইটুকু এটা হচ্ছে তেরো সেন্টিমিটার কেন্দ্র হতে পরিধি পর্যন্ত এটা আপনি এটা ও কেন্দ্র নাম দেন আর এটা দেন এ দেন বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জায়গার দৈর্ঘ্য তো এই কেন্দ্র হতে এদিকে দেখেন ধরলাম এই দূরত্বটার পাঁচ এখানে একটা জ্যা জ্যা ওইটা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্ন মানে বৃত্তে পরিধি থেকে আর এক পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করলে কেন্দ্র ব্যতীত এটাকে জ্যা এই এ বি এটা আমরা জে ধরে নিলাম এই ও থেকে বলা আছে যে কেন্দ্র হতে বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব এই পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জ্যায়ের দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার মানে এই জ্যাটার দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার এটা নির্ণয় করতে বলছে তার মানে আমাদের কি দেখেন ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু একটা সমকোণী ত্রিভুজ উত্তোলন হয়েছে এই জন্য আমি আগেই বলছি যে এই জিনিসগুলো আমাদের কাজে লাগবে যে সমকোণী ত্রিভুজ এই জন্য অঙ্ক সবসময় সমকোণী ত্রিভুজ উত্তোলন হবে বৃত্তের কেন্দ্র যদি এরকম বলা থাকে তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানি যে বাহুগুলোর অনুপাত বাহুগুলোর অনুপাত আমরা জানি একটা হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ হলে সমকোণী ত্রিভুজ হবে আর একটা হচ্ছে কত দেখেন যে ফাইভ টুয়েলভ তেরো আর অনেকগুলো আছে মূলত এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটা মনে রাখলেই হবে আপনি অ্যান্সার বলে দিতে পারবেন তো এখানে বলা আছে তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র হতে এই যে আমরা একটা ত্রিভুজ পেয়েছি দেখেন একটা সমকোণী ত্রিভুজ পেয়েছি এই সমকোণী ত্রিভুজ যদি আমরা বের করে নিয়ে আসি সাপোজ মনে করেন এটাই একটু বড় করে যদি আমরা আঁকাই ওইটাই মনে করেন এই এই ত্রিভুজটাই ওইটার ভিতরে তো আমরা এটার নাম দিলাম ও এ বি এরকম আছে এখন এখানে আমাদের বলা আছে যে এই ব্যাসার্ধ এটা কত সেন্টিমিটার তেরো সেন্টিমিটার আপনি মনে রাখবেন যে এই ধরনের রঙ ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ যেটা বলা থাকবে ওটা সবসময় অতিভুজ হবে ওইটা ত্রিভুজের অতিভুজ হবে আর লম্ব তো এটাই উচ্চতা এটা দেওয়া আছে তো আমাদের বলছে যে এখানে এ ও পর্যন্ত আছে আমাদের বলছে যে এ বি এর দৈর্ঘ্য কত জে এর দৈর্ঘ্য কত জেট হইতেছে এ বি তো দেখেন এ বি যে জিনিসটা হইতেছে যেহেতু ও ডি হইতেছে লম্ব এখানে যদি আমরা লম্বটা নিই ও ডি এই লম্ব আঁকলে যে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে এ বি যেটা ও বিন্দুতে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে দেখেন এ বি ইকুয়াল এটা যদি আমরা ডি নাম দেই তাহলে এ ডি প্লাস বি ডি এটা আপনি লিখতে পারেন এ বি সমান এটা যেখানে আমরা বলতে পারি যে কারণ এটা যেহেতু ডি বিন্দুটা হচ্ছে এ বি এর মধ্যে বিন্দু তার মানে এ ডি সমান বি ডি মানে এইটুকু আর এইটুকু পরস্পর সমান তো আমাদের যেহেতু এ বি এর মান বের করতে বলছে আমাদের বলতে আছে যে এ বি সমান কত এ বি জে এর দৈর্ঘ্যটা কত তো আমরা যদি এই পর্যন্ত তো আমরা নাম দিচ্ছি কত এ ডি এ ডি এ ডি যদি বের করতে পারি যেহেতু এ ডি আর এ বি ডি পরস্পর সমান তাহলে
এটার ক্ষেত্রে থেকে দেখেন এটা হচ্ছে কি অতিবুজ এর হচ্ছে লম্ব এটার ভূমি কত হবে এটার ভূমি কত হবে আমরা কিন্তু আগেই বলে রাখছি যে দেখেন কি হয় অনুপাত কি তাহলে এখানে আছে পাঁচ আছে তেরো আছে পাঁচ আছে তেরো আছে বাদ আছে কত বারো তার মানে এটার ভূমি হবে কত বারো তো আমরা ভূমি কিন্তু পেয়ে গেলাম কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়াই এখন আমাদের বলছিল যে এই সম্পন্নটা দূরে কত আমরা কিন্তু কি পেয়ে গেছি এই এডি পেয়ে গেছি এখন বিডি কত হবে আমরা বলছিলাম এডি আর বিডি যেহেতু সমান তাহলে বিডিও টুয়েলভ আমাদের বলছে এবি সমান কত আমরা এবি সমান প্রথমে বই লাগছি এবি সমান এডি প্লাস বিডি এডি প্লাস বিডি এডি এডি সমান হচ্ছে টুয়েলভ আর বিডিও পেলাম টুয়েলভ সমান টোয়েন্টি ফোর এটা কার দৈর্ঘ্য জের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা টোয়েন্টি ফোর পেয়ে গেলাম এখন আসেন আপনি যদি পরীক্ষা হলে আপনি এত কিছু করার দরকার নেই আপনি ডিরে কি বলে দিতে পারবেন কিভাবে বলবেন দেখেন যে তেরো সেন্টিমিটার বেসাদের বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো জের দৈর্ঘ্য সব নির্ণয় করতে হবে তো আমরা ধরে নেব যে আমরা বলে দিয়েছিলাম যে এই ধরনের অঙ্কেতে আপনি যে ব্যাসার্ধ দিয়ে থাকবে এটা ত্রিভুজের সমগ্রী ত্রিভুজ বিবেচনা করবেন আগে শর্টকাট যেটা আমি দেখাই দিচ্ছি দেখেন যেগুলো কোনো বই পাবেন না শর্টকাট আপনি যে ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকবে এটাকে মনে করবেন কত ত্রিভুজের অতিভুজ আর ফাইভ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত হয়েছে তাহলে দূরত্ব যে লম্ব এটা ফাইভ যেহেতু এটা সমকোণী ত্রিভুজ আমি বলছি এই ধরনের সবসময় সমকোণী ত্রিভুজ হবে সমকোণী ত্রিভুজের এই বাহুগুলোর অনুপাত কত হয় ফাইভ টুয়েলভ আর হবে তেরো তার মানে এটা হবে কত টুয়েলভ কারণ তেরো আর ফাইভ পেয়ে গেছি আঠারো পাত আছে তো টুয়েলভ যদি জের দৈর্ঘ্য চায় তাহলে এটাকে জাস্ট দ্বিগুণ করে দিবেন যে টুয়েলভটা আমরা পেলাম এটাকে দ্বিগুণ করে দিলে কত হয়ে যাবে চব্বিশ তো টোয়েন্টি ফোর অ্যান্সার হবে তো খুব সহজ একটা জিনিস জিনিস এর পরের অঙ্কটা যদি দেখি তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এর পর একটা করবো সেই অঙ্ক দেখেন একটু চেঞ্জ হয়ে আসছে যে তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের একটি জেয়ার দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে কেন্দ্র হওয়াতে উক্ত জেয়ার দূরত্ব কত এটা বন্ধু চাইছে কি আমরা আগের মতোই চিন্তা করবো দেখেন এরকম ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকলে সবসময় আমরা সমগ্র ত্রিভুজ বিবেচনা করবো তো আমরা বলছিলাম ব্যাসার থেকে সবসময় অতিভুজ মনে করবো এটা অতিভুজ এটা তো চব্বিশ সেন্টিমিটার দেখেন জের দৈর্ঘ্য জের দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার জের দৈর্ঘ্য কি আসিল আগের বৃত্তি দেখেন তো আগের অঙ্কটা যে আমরা করেছিলাম ওইটা আমরা দেখি এখানে দেখেন এই যে এটা ছিল কি জের দৈর্ঘ্য জের দৈর্ঘ্য যা ছিল মানে লম্ব যা পাইছিলাম তার দ্বিগুণ হয় জ্যা না বমির দ্বিগুণ সবসময় জ্যা হয় বমির দ্বিগুণ আমরা বলছিলাম বমি যা পাবো তার দ্বিগুণ হবে জ্যা তাহলে এখানে যে যেটা আছে এটার মধ্যে দেখেন এখানে জ্যা আছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তাহলে বমি কত হবে জ্যার অর্ধেক হবে জ্যার অর্ধেক হবে বমি সবসময় যদি জ্যা দেওয়া থাকে তাহলে বমি হবে তার অর্ধেক তো এখন দেখেন আমাদের অনুপাতটা কত হবে আমরা জানি কত অনুপাত ছিল কত সমগ্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বাহুগুলোর অনুপাত ফাইভ টুয়েলভ তেরো মনে রাখতে বুঝলাম এটা মনে রাখবেন তো ফাইভ টুয়েলভ তেরো আর কত হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ এই দুইটা মনে রাখলেই হবে দুইটা অনুপাত একটা ফাইভ টুয়েলভ তেরো তাহলে একটা আমরা কত পেলাম তেরো পাইছি বারো পাইছি তাহলে বাদ আছে কত ফাইভ তো অ্যান্সার কিন্তু ফাইভ এটা কিন্তু এই দেখেন নর্মালি যদি বের করতে চান পরীক্ষার হলে তার কিন্তু ডিটেলস অনেক বড় করে আমাদের বইয়ের মধ্যে একদম রিটেনের সমাধানটাও করে দেওয়া আছে তো দেখেন এই যে আসছে ফাইভ আসছে কিন্তু কতটুকু টাইম লাগছে দেখেন এটা বের করতে এখন আমরা পরেরটা যদি করি সেইমভাবে আমি আপনাকে দেখাবো যে এটাও আপনারা মানে এই ধরনের অঙ্ক আশা করি আর কোনো প্রবলেম হবে না এখন দেখেন যে এগুলো মানে আপনি না করেও অ্যান্সার করতে পারবেন যেমন এইটা যেমন ফাইভ সেন্টিমিটার ব্যাসাদের বৃত্তের কেন্দ্র হতে থ্রি সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জেয়ার দূরগত আগের মতোই তো আমরা কি করব সমকোণী ত্রিভুজ বিবেচনা করব দেখেন একটা সমকোণী ত্রিভুজ তার প্রথম যেটা ব্যাসার্ধ এটাকে আমরা সবসময় কি মনে করব অতিভুজ তো থ্রি সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত তো এটা দেওয়া আছে আগের মতো বলছে জেয়ার দূরগত জেয়ার দূর কার হবে ভূমির দ্বিগুণ হবে জ্যা বা জেয়ের অর্ধেক হয় ভূমি তো আমাদের ভূমি তো আমরা জানি না কিন্তু এখানে বলছে যে দূরত্ব বেশি তো আমরা যাচ্ছি যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ এটা তাহলে বাহুগুলোর অনুপাত হবে থ্রি ফোর থ্রি ফাইভ ফোর বা থ্রি ফোর ফাইভ তার মানে আমাদের দুইটা দেওয়া আছে দুই সাইডে বাদ আছে কোনটা চায় তো ফোরটা এখানে বসিয়ে দেন তো আমাদের বলছে জেয়ের দৈর্ঘ্য জেয়ের দৈর্ঘ্য চাইলে তাহলে কত হবে বমির দ্বিগুণ যায় তাহলে এইট হয়ে যাবে তো দেখেন এই অঙ্কটা কিন্তু নর্মালি কতভাবে মানে কত বড় করে করে দেওয়া আছে আপনারা যদি ডিটেনের সলিউশন করেন তাহলে আমাদের বইটা দেখতে পারেন আমাদের বইয়ের পাঁচ আটটা ম্যাথ করলে মোটামুটি আপনি যে কোনো সরকারি চাকরিতে সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার
প্রত্যেকটা মানে অঙ্কই ভিডিও আকারে দেওয়া আছে চ্যানেলে আপনারা এটা দেখতে পারেন অথবা আমাদের বইটাও কালেক্ট করতে পারেন তো দেখেন যে এই ধরনের অঙ্কগুলো কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু খুবই সহজ জাস্ট আপনাকে মনে রাখতে হবে দুইটা অনুপাত এই ধরনের অঙ্ক করতে হলে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে দেখেন আমি আরেকবার যদি মানে পুরো প্রসেসটা একটু মানে রিভিউ করে দিই আমাদের অনুপাত দুইটা অনুপাত একটা হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো হইতে পারে আর করতে হচ্ছে হ্যাঁ ফাইভ টুয়েলভ থার্টিন সম্ভবনি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দুইটা অনুপাত হইতে পারে এখন আমাদের এখানে বলে দেওয়া থাকতে পারে যে কোনো একটা জিনিস চাইবে জয়ের দৈর্ঘ্য চাইতে পারে অথবা লম্বর দৈর্ঘ্য চাইতে পারে অথবা ভূমিয়ের দৈর্ঘ্য চাইতে পারে আমরা যদি আরেকটা এই অঙ্কটাই আরেকবার যদি একটু রিভিউ করি আপনাকে যদি আমি এটা যদি আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে কিভাবে করবেন এটা দেখেন সাপোজ মনে এই অঙ্কটা পরীক্ষা আসছে এগুলো তো পরীক্ষা হলে আসে মানে কঠিন কঠিন চাকরি পরীক্ষা এগুলো আসে যদি কঠিন হয় ম্যাথ তখন সহজ হলে এত কঠিন অঙ্ক দেয় না তো দেখেন কিন্তু আসলে কিন্তু সহজ আমি বলছিলাম তেরো সেন্টিমিটার বেসাদের বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জেয়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো আমি বলছিলাম এটা সবসময় এই ধরনের অঙ্ক আসলে সবসময় আপনি মনে করেন সমগ্র নীতিবস যে ব্যাসাদ জেলা থাকে এটা অতি বস্তু নাইনটি ডিগ্রির বিপরীতে থাকে এটা অতি বস্তু দেওয়া আছে কেন্দ্র হতে ফাইভ সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত লম্বা দূরত্ব মানে উচ্চতা এটা হচ্ছে ফাইভ তো আমি বলছিলাম যে এখান থেকে আপনার ভূমিটা মেনে রেখে নিতে হবে তো আমরা ভূমি জানি না কিন্তু আমরা জানি যে সমগ্র নীতিবস বাহুগুরুর অনুপাত কত ফাইভ টুয়েলভ থার্টিন একটা তো এটা তাহলে এখানে কী বাদ আছে টুয়েলভ যেটা বাদ থাকবে ওই টিপে তা আমাদের বলছে জেয়ার দৈর্ঘ্য জেয়ার দৈর্ঘ্য হবে বমিয়ের দ্বিগুণ তাহলে হয়ে যাবে চব্বিশ হয়ে গেল অঙ্কটা আবার আসেন তারপরের অঙ্কটা যদি আমি আর এটা রিভিউ দেখাবো তো এটা কীভাবে সমাধান করবেন বলা আছে তেরো সেন্টিমিটার বেশ সাথে বেশিটা একটা বৃত্তির জেয়ার দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে কেন্দ্র থেকে উক্ত জেয়ার লম্বা দূরত্ব কত একই কথা বলছে তো আমরা এটা মনে করলাম একটা সমকোণী তিরুষ সবসময় তো সমকোণের বিপরীতে এটা নাইনটি ডিগ্রি এর বিপরীত থাকে ওই বুঝতে এটা তেরো দেওয়া আছে আর এখানে দেখেন দেওয়া আছে জেয়ার দৈর্ঘ্য জেয়ার দৈর্ঘ্য মনে রাখার বিষয় হইতে সে এখানে কিন্তু লম্ব দেওয়া নেই আমাদের লম্বটা নির্ণয় করতে হবে এই পাঠটা এটা নির্ণয় করতে হবে কিন্তু জেয়ার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কিন্তু আমরা জানি জেয়ার ওয়ার দৈর্ঘ্য হইতে আছে ভূমি জেয়ার দেওয়া আছে টুয়েলভ চব্বিশ তাহলে ভূমি হবে টুয়েলভ আমরা জানি যে সমগ্র ত্রিপুজের বাহু বাহুগুলোর অনুপাত কত হয় যদি একটা তেরো বারো আরেকটু হবে ফাইভ তার মানে ফাইভ বারো তেরো তার মানে এটা লম্ব হইতেছে ফাইভ হয়ে গেল এখন আসলে চার নম্বর যে অঙ্ক তারপরে যে অঙ্কটা যেটা দেখেছিলাম যে এটা কিভাবে হইল একই অবস্থা সমগ্র ত্রিপুজ চিন্তা করেন সবসময় এই ধরনের অঙ্ক আসলে আমাদের মেন টাকা থাকবে এটা সমগ্র ত্রিপুজ তো এটা কিন্তু সমগ্র ত্রিপুজ হচ্ছে এটা হচ্ছে দেখেন ফাইভ সেন্টিমিটার বেসাদের বেসাদ হচ্ছে এটা একটু অতিবুজ থ্রি সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত দূরত্বটা সবসময় লম্ব তাহলে থ্রি তো অবস্থিত জেয়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে আমরা বলছিলাম কত অনুপাত কত থ্রি ফোর ফাইভ একটা অনুপাত দুইটা অনুপাত একটা হচ্ছে ফাইভ টুয়েলভ থার্টিন আটটা থ্রি ফোর ফাইভ যদি থ্রি ফাইভ হয় তাহলে আটটা ফোর হবে এসে লম্ব পেয়ে ভূমি পেয়ে গেলাম কিন্তু আমাদের জেয়া বলছে জেয়া হতে আছে কি ভূমিয়ের দ্বিগুণ তার মানে চার যদি ভূমি পায় তাহলে এইট অ্যান্সার কিন্তু এই অঙ্কগুলো যদি আপনি পরীক্ষা করলে নর্মালি করতে চান আপনার মিনিমাম চার থেকে পাঁচ মিনিট লাগবে রিটার্নের যে সমাধানটা আমরা আমাদের রিটার্ন বইটা আসতে আছে আমরা ওইখানে রিটার্ন দেখাবো এই জন্যই বলবো যে আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনি যদি দেখেন মানে রেগুলার যদি দেখেন আর নিয়মিত যদি প্র্যাকটিস করেন ম্যাথে কোনো প্রবলেম থাকবে না আমাদের এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ আপনি একদম কমপ্লিটলি সলভ করেন ভালোভাবে বুঝে বুঝে এই যে দেখালাম আমি যেভাবে দেখালাম দেখেন ঘুরিয়ে আসতে পারে অঙ্কগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসতে পারে বাট কি সেম জিনিস সেমভাবেই আসে ঘুরে ফিরে এগুলো আসে পরীক্ষায় এই জন্য বলবো প্র্যাকটিস করেন আর পড়তে থাকেন আর আমাদের জব ডাইজেস্ট মার্চের প্রথম উইকে আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের হাতে দিয়ে দেবো আর জব ডাইজেস্ট হইতে সেমনভাবে করা হচ্ছে দেখা গেছে যে এখানে বাংলা গ্রামার বাংলা সাহিত্য সাধারণ বাংলাদেশ বিশ্ববলি আন্তর্জাতিক বিশ্ববলি কম্পিউটার বিজ্ঞান ছয়টা পাঠ নিয়ে একটা বই হইতেছে কিন্তু সুট আকৃতির একটা বই দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রাইমারি নিবন্ধনের জন্য যা লাগে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই দেওয়া হইতেছে এটা বিশেষের জন্য না বিশেষের জন্য অনেক পড়তে হয় এই জন্য বলবো যে আমাদের এই বইটা পড়লে হবে কি দেখা যাবে যে আমাদের জব ম্যাথ বইটা যেমন প্রকাশিত হওয়ার পরে যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে আপনারা পরীক্ষা দিচ্ছেন যারা নিয়েছেন তো তারা কিন্তু প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই মোটামুটি ভালো করছেন যারা করতেছেন বা রেগুলার করতেছেন তো এরকম এখান থেকে গেলো যে মনে করুন এই ছয়টা সাবজেক্ট মিলে যদি কোনো একটা চাকরির পরীক্ষা চল্লিশটা কো
অধিকাংশ পরীক্ষা প্রিলি হয় তারপরে রিটার্ন হয় যদি রিটার্ন হয় রিটার্ন দিতে হবে বাট প্রিলিতে তো আগে আপনাকে টিকতে হবে তো এই জন্য বলবো যে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করেন আমরা চাই যে আপনাদের কাছে সবচেয়ে মানে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে যদি ভালো লেগে থাকে তারপরে আমরা কয়েকটা অঙ্ক দেখবো যে দেখেন বলা আছে নিচের কোন বাহুগুলো দ্বারা সমকোণী ত্রিভুজ অসম্ভব নিচে কোন বাহুগুলো দ্বারা সমকোণী ত্রিভুজ অসম্ভব দেখেন সমকোণী ত্রিভুজের আমি আপনাকে বলছিলাম যে বাহুগুলোর অনুপাত কোনগুলা কোনগুলা এটা কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু পসিবল থ্রি ফোর ফাইভ এটা সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত একটু দেখেছিলাম এই দুইটা আমরা জানি এটাও ইভেন কি এইটাও দেখেন এটাও কেন এটাও পসিবল কারণ আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের সবচেয়ে বড় ওটা স্কোয়ার করলে যা হবে বাকি দুইটি স্কোয়ার করে যোগ করলে যদি ওইটা সমান হয় তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ রাখা যাবে তাহলে এই দুইটাকে স্কোয়ার করেন সিক্স স্কোয়ার এইট স্কোয়ার এইটি কিন্তু একশো তার মানে এই ক্ষেত্রেও আঁকানো পয়েছি বলে তিনটা আঁকানো কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি আঁকাইতে পারবেন না দেখেন এটা মিলবে না তার মানে এই ক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকানো পসিবল নয় তারপর যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে অত বইয়ের মধ্যে কিন্তু ব্যাখ্যা সহকার দেওয়া আছে দেখেন আপনি দেখে নিতে পারেন তারপর বলছে একটি ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি আটাত্তর ডিগ্রি হলে অপর কোনটি কথা আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তো দুই কোণের সমষ্টি যদি এইটি ডিগ্রি হয় মানে সেভেন্টি এইট ডিগ্রি হয় অপর কোনটি কত তাহলে তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি থেকে দুই কোণের সমষ্টিটা আমরা তো বিক করে দিই তাহলে কিন্তু অপর কোনটা পেয়ে যাচ্ছি আটাশো দশ হবে দুই হলে শূন্য এক তার মানে একশো দুই ডিগ্রি তো আজকের মতো এ পর্যন্তই আমরা দেখবো পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই আমরা পর যে ম্যাথগুলো আছে ওগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব আর আমাদের প্রত্যেকটা বই কিন্তু সাজেশন ভিত্তিক হচ্ছে এগুলো সাজেশন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর জবের জন্য বিশেষের জন্য হলে অনেক পড়তে হবে আপনাকে আমরা যে তৃতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী প্রাইমারি নিবন্ধন এগুলোতে যেত মোটামুটি আপনি টিকতে পারেন টিকতে পারেন না মোটামুটি মানে সন্তোষজনক একটা স্কুল করে টিকতে পারেন এইভাবে আমাদের বইগুলো লেখা হচ্ছে আর অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে আজকে যে ভিডিওটা ভালো যদি লাগে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এই অঙ্কগুলো কিন্তু জমিতির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অঙ্ক আজকে যে তিনটা অঙ্ক করাইছি মানে সবচেয়ে বড় এগুলাই কঠিন জমিতির মধ্যে এর চেয়ে কঠিন অঙ্ক হয় না মানে যে অঙ্কগুলো চাকরির পরীক্ষা আসে আসলেও কঠিন না কিন্তু সহজ আর অনেকের কাছে কঠিন মনে হয় আর বলবো যে আপনারা রেগুলার ভিডিওগুলো দেখতে থাকেন আমরা অবশ্যই আপনারা যদি আমাদের ইন্সপিরেশন করেন অবশ্যই আপনাদের জন্য আমাদের যেমন এরপর থেকে কয়েকদিন পর থেকে আপনারা ইংলিশের উপর ভিডিও পাবেন তারপর অন্য অন্য সাবজেক্টে আমরা গুছিয়ে গুছিয়ে দিব প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আপনি আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো এভাবে তো অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর যারা এখন আমাদের গ্রুপে অ্যাড হন নাই তারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবেন আপনার যে কোনো প্রবলেম বা সমস্যা আমাদের গ্রুপে আপনি আপলোড দিতে পারেন আর ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেখবেন যে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে অথবা লার্নিং স্কুল লেখে যদি সার্চ দেন ফেসবুকে তারপর আমাদের গ্রুপটি আপনি পেয়ে যাবেন তো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ